كوارث وحروب وأزمات كبيرة عصفت في العالم مؤخرا برزت فيها أسماء دول تحدت العالم أجمع وبينما تبرز روسيا كفاعل أكبر في الحروب أثبت التنين الصيني تغلغله في الخفاء فإذا قالوا قديما أن كل الطرق تؤدي إلى روما نستطيع اليوم أن نقول بكل ثقة أن كل الطرق تؤدي إلى الصين وبعيدا عن قطاع الألبسة والصناعات الخفيفة والإلكترونيات تبرز هذه الدولة كمسيطر أكبر على قطاع هو الأهم في العالم إنه قطاع الأدوية والعقاقير الطبية التي أثبتت الأرقام اليوم أن منبعها والمتحكم الأكبر فيها هو التنين الصيني فإليكم الحكاية كاملة أخطبوط الصناعة الدوائية بالعالم عام 2019 مع انتشار فيروس كورونا استفاق الغرب على واقع فاجأ الدول الكبرى وهو أن الصين كانت على مدى أعوام تسيطر على الصناعة الدوائية وقد أذهل هذا الواقع الغرب في أمريكا وأوروبا خاصة الذين أدركوا أن سيطرتهم على هذه الصناعة تراجعت خلال الثلاثين عاما الأخيرة الحقيقة التي كانوا يعرفونها جزئيا لكنهم تفاجأوا بها على الواقع فما الذي جرى؟ حين انتشر فيروس كورونا وفرضت الصين الإغلاقات على مدينة ووهان اكتشف العالم أزمة كبيرة حيث عمت الفوضى في شركات الأدوية حول العالم وهنا توضحت حقيقة قوية أن شركات الأدوية العالمية تعتمد في صناعاتها على المواد الخام الصينية وأن الصين اليوم باتت تسيطر على تصنيع المواد الخام للأدوية وحتى الأدوية التي يكتب عليها صنع في فرنسا أو صنع في أمريكا وما إلى ذلك فإنها تعتمد على مواد فعالة مصدرها واحد هو الصين حيث أثبتت الإحصائيات أن الصين اليوم تنتج أكثر من 80% من المواد الأساسية المستخدمة في صناعة المستحضرات الصيدلانية و97% من المواد الخام والمواد الكيميائية اللازمة لإنتاج المضادات الحيوية وذلك كله يستهلك غالبا في أمريكا ولا يقف في وجه التنين الصيني في هذا المجال إلا منافس واحد وهو الهند التي تعتبر عضوا رئيسيا في هذا المجال عالميا ولكن حتى المنافس الهندي يعتمد بنسبة 80% على المواد الخام الصينية لذلك فإن لسان حال الجميع في مجال الطب والصيدلة اليوم يقول كل الطرق تؤدي إلى الصين غضب وخوف غربي عام 2019 دقت روزماري جيبسون المتحدثة والمستشارة الأمريكية في منظمات الرعاية الصحية دقت ناقوس الخطر محذرة من مشكلة خطيرة تتعلق بالصحة والأمن القومي معلنة في كتابها المعنون ب الكشف عن مخاطر اعتماد أمريكا على الصين في الطب أن الاعتماد الأمريكي على الأدوية الصينية بات مهددا بسبب الاعتماد على الصين في العديد من الأدوية إذ يتعاطى ملايين الأمريكيين عقاقير مصنوعة في الصين دون أن يعرفوهم أو حتى أطباؤهم أن أدويتهم صينية المصدر وقد استحضرت مادة البنسلين كمثال بسيط والتي تعجز أمريكا اليوم عن تصنيعها بل تستوردها من الصين ويرجع هذا الاعتماد إلى سبب الرئيسي وهو الأسعار المنخفضة التي تطرح بها الصين منتجاتها مما جعلها مؤهلة لتجاوز جميع المنتجين الأمريكيين والأوروبيين ولا يتعلق الأمر بالبنسلين فقط بل يشمل المضادات الحيوية الأخرى وليس الأمريكيون فقط هم الخائفون فقد دقت الأكاديمية الوطنية للصيدلة في فرنسا أجراس الإنذار تحذيرا من الاعتماد المفرط على الصين ومن بعدها الهند في الصناعة الدوائية إذ أن 86% من المستشفيات في أوروبا واجهت نقصا حادا بالأدوية بمجرد فرض الصين للإغلاقات بسبب فيروس كورونا وكانت أبرز الأدوية المتضررة تلك المضادة للعدوى والمضادة للسرطان وأدوية الإنعاش التي تستخدم في حالة الطوارئ إضافة إلى أدوية القلب والتخدير وبأسف وغضب شديدين تحدث برونو بونيمان رئيس مجموعة العمل الفرنسية في إدارة الأزمات عن أن أوروبا لم تعد تنتج جراما واحدا كاملا من دواء الباراسيتامول 
ومن فرنسا إلى ألمانيا التي لم يختلف الأمر فيها كثيرا حيث شهدت التراجع نفسه منذ مطلع التسعينيات ويرجع الألمان الانتقال إلى آسيا والصين تحديدا إلى أن الأدوية باتت كغيرها منتجا تعتمد معاييره التسويقية الأساسية على السعر بالدرجة الأولى وذلك بغض النظر عن الجودة أو المواصفات وبحسب البروفيسور الألماني أيضا ستيفان لوفر الرئيس السابق لرابطة الصيادلة الألمان فإنه وفي عام 2017 تم إغلاق آخر مصنع لتصنيع المضادات الحيوية في ألمانيا قبل أن تسيطر الصين على هذه الصناعة وإذا عدنا للثمانينيات كانت أوروبا هي الممسكة بالصناعات الصيدلانية حيث كانت ألمانيا مثلا تنتج نحو 80% من المكونات النشطة لتلك الصناعة لكن اليوم انعكست الأرقام كليا وبدأ التحول الكبير في التسعينيات مع قرار الشركات الانتقال إلى الصين وبالأخص شركة فايزر وذلك لأسباب تتعلق بتكاليف العمالة والظروف البيئية ليفاجأ الجميع بعد ثلاثين عاما بأن التنين الصيني طرد الجميع وسيطر على واحدة من أهم الصناعات في العالم بسلاسة وهدوء فهل سنشهد قريبا؟ القيادة الصينية للعالم